good afternoon all want to discuss yesterday chapter dividend decisions okay now so dividend decisions and as we already discussed in the percentage dividend pay jali and i think in most of it so the average but all of in charles knows sir 100 percent pay jc together on page 100 percent pay jade and correct on no if at all we pay 100 percent then retained earnings will be zero so retained earnings lack of both a fund saint one of the code a leader for the next reinvestment purpose yes but I like a zero person sir as a dividend a page a kuna what the retain is a school on sir and they ever had to tell my investors at a break up if you will put a ever break up if there are company so that's why we have to maintain somewhere between zero percent and hundred percent so that well a hot day there ultimately market price effect out of the leader share the yes so that's why we are having different different methods by which we can make decisions with respect to the dividends then the first method Gordon growth model Gordon growth model so Gordon growth model normal and in if they were feel author because we have already discussed it Japan I'm a Gordon growth model ke is equals to d1 by p naught plus g d1 by p naught plus g where ke and then at the end day cost of equity or else it is a required rate of return it is an expectation of return from the point of view of a investor is equals to d1 and the end of a normal a dividend a dividend paid a expected dividend a expected divided by p naught and the end of a current and we're current to invest say you will be getting a dividend at the end of the first year gavati while investing in p naught you will be getting d1 that's why d1 divided by p naught not only dividends are we will also have a capital appreciation then they want to be one time of my growth g so g is equal to nt br r and in the mar return on equity r and in the return on equity b and in the mar retention ratio b and in the retention ratio so the name in google are not the asset correct to gather japanese so ke minus g is equals to d1 by p naught the same agada yes that is equal to p naught is equal to d1 divided by ke minus g right or wrong are right and a mana kuna normal than to ke is equals to d1 by p naught plus g and again p naught is equals to d1 divided by ke minus g is not just kundi then we'll do first illustration
అయిపోయిందా సో లాస్ట్ ఫామ్ లో ఆ పీ నాట్ అంటే ఏంటమ్మా కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ మరి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి సింపుల్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ ఇచ్చి సో పీ నాట్ అంటే కరెంట్ కాదా ఎస్ అంటే అట్ జీరో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ కావాలి అంటే డి వన్ డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి సపోజ్ టైమ్ మిషన్ లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ కి వెళ్ళాము ఎక్కడికమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ కి వెళ్ళి ఆ రోజు మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే కెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పీ వన్ సార్ ఎస్ వై పీ వన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సో పీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలో చెప్పండి డి నాట్ ఆ డి వన్ ఆ డి టూ ఆ డి నాట్ ఆ డి టూ బికాస్ ఆల్రెడీ పే చేసిన వాటి కోసం మనకు సంబంధం లేదు అది జీరో అయితే అవ్వచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు బికాస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎప్పుడమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ నువ్వు పీ వన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ డివిడెండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ దట్స్ వై పీ వన్ రిలేటెడ్ ఏమవుతుంది అమ్మా డి టూ డివైడెడ్ బై క్యా కర్ణ కేఈ మైనస్ జి యాజ్ యూజువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ విల్ రిమైన్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ మైనస్ ఏంటమ్మా గ్రోత్ రేట్ అలాగే లాస్ట్ ఇంకొకటి చెప్పండి సపోజ్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సేమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అనుకుంటున్నాం ఎప్పుడమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే పీ ఫోర్ అనొచ్చా దాన్ని ఎస్ బికాస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే పీ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే పీ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ అయితే పీ త్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అయితే ఏంటమ్మా పీ ఫోర్ మరి పీ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి త్రీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా డి ఫోర్ ఆ డి ఫైవ్ ఆ డి ఫైవ్ సో డి ఫైవ్ బికాస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ మనం బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వి విల్ బి గెటింగ్ అ రిటర్న్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ దట్స్ వై ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా డి ఫైవ్ ఆల్వేస్ బ్రెయిన్ లో ఒకటే పెట్టుకోవాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ మనం కన్సిడర్ చేసుకునేది ఏంటి ఎక్స్పెక్టెడ్ పాస్ట్ కాదు ఫ్యూచర్ దట్స్ వై డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి ఓకేనా